，this is we， 欧拉的的 ，you see we。这个视频带大家去看一下我们西藏的藏北草原。非常出名的羊八景地热。现在呢，往藏北方向出发，两边都是草原。其实前面是雪山，但是今天云层比较厚，天还是非常蓝的，心情很好。破熊港日冰川公园，但是现在好多乌云呀！我们要走这样子的路，十几公里才能到达冰川里面。这边是一位新开发的一个景点，所以来的人特别少，到处都是牦牛。这个路实在是好颠簸，而且两边的山石特别多，从山上滚下来很多的石头，在这个路的两旁，而且看那个山，这边的山脉都好像是以前冰川融化过的那种山路。这里进去的山路实在太差，建议开越野车进来。开小车的话是有点艰难的，怕那个石头会割到轮胎。我们已经到达冰川脚下，这里有个很小的休息的地方，有提供一些热饮、杯面。这里空气还是非常稀薄的，一下车就感觉到这里明显的很冰冷，而且这边的水呀、啊，看起来特别凉。游客攀登体验区只有五十到八十米，就是上到上面的那个小平台，再上去白茫茫一片，就是完全的冰川地带了。跟着冰川上流下来的水。自己心跳特别快，我可以感觉到自己心跳的声音。来这里一定要穿登山鞋，或者是买个马丁套在鞋子上才行，要有备而来。现在有点下雨了。特别喘，从下面走上来，我才走了可能三十米左右，开始就觉得特别特别喘。现在走了大概已经有八十米的这样子海拔的上升度了，停一下觉得好一点。刚才走的都觉得有点走不上来的感觉了。现在大批的人已经下去了，我有个伙伴在上面等着我们，要加油。爬到上面来了，这边应该有走了海拔大概一百米左右的位置，耳朵有点痛。今天天气有点不好，看不到冰是呈蓝色的一个状态。这里的海拔有五千五，所以人上来都会有点喘。离拉萨是一百六十公里，但是开车过来是蛮慢的，一大部分都是柏油路，但是进来景区里面有十公里都是烂路、石子路，所以用。
用了大概是三个半小时才能到达景区。到了景区还得慢慢的走上来。我们刚才吃了一碗泡面的时间，太阳就出来了。现在太阳基本上要把这个云层给挪开了。这冰川的话，一定要天晴日丽的时候会看得更加的美。尤其现在倒影倒在水里面是特别好看的。这个地方因为鲜少人过来，冬天的话会特别好，因为冬天会比较干燥，风会把云全部的吹开。现在是雨季，就有点受季节的一个约束。我也在这里喝一个奶奶杯。这个是在明祈福的一个标志。如果你迷路了，在荒野外，如果你看到玛尼堆，也可以沿着玛尼堆走出来。所以它也有指路的这样子的一个意义。